pozdrav ljudi, šta se radi, šta ima, evo nas ponovo, sada ovaj, jedna stvar koju sam najavljivo i da ovaj, postavio sam, vidjela je većina vas verovatno onaj post na kanalu za community, gde sam vas pitao da li želite da snimimo nešto o tim Habib stilu, tom enigmatičnom i trenutno neprekosnovenom, Ove, sudeći po njihovim rezultatima i po svemu zaista što su napravili posljednjih godina. E, kada sam to napisao, bilo je onako e, i reakcija ono kao neki koji nisu hteli, zato što sam postavio vrlo generalno pitanje ove, i cenim naravno i vaše mišljenje, ali ovo je neka tema koja je mene toliko interesovala, ono da sam želeo stvarno da je protresem i to je ono e, nekako sa sportske, takmičarske i naravno analitičke strane kada Eto, ja kao e, posmatram, e, kao i većina vas, između ostalo, kada se takmičite sa nekim ili imate protivnika, pa kao ovaj stil je vrlo interesantan, dominantan je, eto, kao u njihovom slučaju, kako bih ja mogao da ga pobedim, koje su to stvari ono, koje, koje bi mogle da okrenu njihove prednosti zapravo u e, neke nedostatke i da ja iskoristim svoje prednosti, ovaj, i tako nekako ekspozujem te neke njihove slabosti, rupe i ovaj, pobedim to i prevaziđem. I to me je teralo da, da razmišljam, ovaj, taj njihov stil i to pitanje onako je baš, baš sam dobrano razmišljao o ovoj temi. I mislim da sam došao do nekih odgovora koji će biti zanimljivi ljudima. E, ideja je svakako da ovaj video ne bude previše dugačak jer hoću onako par stvari samo da pokrijem i onako više e, zanimljiv video e, za diskusiju, za razmatranje, za novu neku perspektivu. Ne kažem da sam ja prvi koji je ono, došao na ideju i ovakvog nekog, ovakve neke epizode emisije, odnosno kratkog videa i da sad ovo što ću pričati da je nešto sam otkrio Ameriku, ali to je nešto iz mogu ugleda jedinstveno što sam ja video. Uh, tako da dopada mi se što je većina bila za, iako sam postavio onako generalnije pitanje kao što sam već rekao, ali zapravo uh, fokus ovog videa će biti da pohvalimo i odamo priznanje uh, tom stilu koji nekolicina boraca do duše iz uh, Habibovog tima uh, koristi na tako jednom van serijskom nivou da su trenutno apsolutna enigma za svoje protivnike. Tu ćemo pre svega znači, pokrivati četiri borca koji imaju izvanredne rezultate, to su Habib, naravno, koji je ovaj, sada već u penziji, svi znamo, Islam Mahačev i uh, znači Habibovi rođaci, odnosno braća od strica, Umar i Usman Nurmagomedov, koji su ono vanserijski borci, na njima leži budućnost u suštini. Tako da... Uh, Nemojte, da, to sam isto da kažem, nemojte da vas buni što će ovaj video naslov biti na engleskom, to je neka moja ideja koju sam teo da probamo e, čisto da vidimo možda, pošto ću ja odraditi subtitles, ono, odradit ću prevod baš titlove za ovaj video i zanima me možda eto, da li će doći do nekih stranaca i da ono, kada budu gledali i čitali da li ovaj, e, može diskusija malo tako da se proširi, naravno ovaj Balkan će uvek biti baza i uvek ćemo pričati ponaške što se kaže, tako da ovaj, tu nema brige, ali eto nešto novo što sam hteo da probamo. Pa eto da počnem sa nekim uvodom. Na početku treba odati počast i priznanje stvarno tamo gde, gde treba, a to je da ovi borci su toliko dominantni, znači taj, taj cel tim je ono, nije toliko veliki kao što se misli, oni su jako složni, Habib je i sam pričao o tome. Kao, to je dvadesetak likova koje je treniralo i živalo u toj kući u Mahačkali, gde su trenirali po njegovim ocem i usvajali tehnike, znanje i između ostalog mentalitet i uopšte principe kako prići i životu i sportu. I naravno, ovaj, malo je teško zaista da od tih 20 klikova svi budu on ultra uspešni, ali kada pogledate njihove rezultate, pa i Abu Bakar je u FC-u, zatim Šamil Zavurov koji je, važi, ako gledate vide one njihove kada su zajedno za praktično mentora u toj ekipi, oni Habib su nekako dve glave te cele ekipe, pošto su malo i stariji, pogotovo Šamil koji je bivši M- M1 šampion M1. Čemp, tako da ima impresivan skor preko 40 profesionalnih pobjeda, ali meni je bio cilj kao da se fokusiram na ova četiri borca jer su ono bukvalno e, trenutno nema protiv otrova za njih i najbolje implementiraju 
to što je verovatno, pretpostavljam, Abdulmana žele da prikažu u svojim borbama i u svom stilu. Znači, to je taj da sad ne dužim ja previše i pravim se pametan sa tim, to svi znamo, taj stil heavy grappling style gde se zanemaruju nekad neke stvari koje su onako nevidljive, tako da kažemo, golim okom, a to je njihova staloženost i taktički pristup svakoj borbi. Ovi borci jako redko greše, to je ono što je jako zanimljivo kod njih. Kada gledate Habiba, kada gledate Mahačeva, Mahačeva ima taj jedan poraz, znači od njih četvorice, ove koje sam nabrao, koji su najimpresivniji, samo Mahačeva ima taj jedan poraz. Taj jedan poraz je protiv Adriana Martinca, koji je onako dobar džiu-džicer, solidan borac svuda i eksplozivan tip naročito u prvoj rundi, gde je Mahačev dosta žurio i dosta srljao i nekako prosto to se dešava, to može da se desi svakome i ovo je takav neki primer, ne kažem da Martins nije bio bolji, Martins je bio bolji i nokotirao ga je, pobedio ga je impresivno to veče, ali Islam više to nikad sebi nije dozvolio da se desi, naletao je na tu desnu, jako nekako ishitreno i nesmotreno, i bio je nokautiran, ali osim toga, kod njih četvorice zaista nikad ne vidite to neko odstupanje od taktiki i uleženje u fajtove. Čak od sve četvorice, kada gledate njihovu karijeru, Habibove borbe su možda i najnesmotrenije u nekim situacijama, zato što on ima toliko samopuzdanje i toliku veru, pre svega ta vera isto značajna za njihov stil i uopšte za njihov ceo život, u svoju bradu i ima to samo poznanje u svoju veštinu, u svoju čvrstinu, u čvrstoću, kako želite, da može primiti svakakve udarce, jer ono, videli smo da je ono, spinning wheel kick prima od Barbose u glavu i samo nastavlja napred aprekati prednji kroš od Gejčija, ona desnica od Porijeja, koleno u prvoj rundi od McGregora, znači to njega uopšte ne dotiče, Bio je par puta uzdrman, to stoji, ali prosto se vidi koliko vero ima u svoju izdržljivost i nekada je umeo da ide tako malo glavno, bez obzira da se treneri deru, da se Javier dere na njega i sve to, ali to je opet neki njegov talent koji on poseduje i gde uopšte nije dozvolio da ga to omete i da napravi kao neku veliku grešku koja će ga koštati pobede na kraju dana. Tako da nevjerovatni borci, meni, eto, Habib uz John Jonesa važi za neku najveću enigmu što se tiče to kako pobediti borce. Realno gledano, ajde ako pođemo kroz istoriju, po meni je GSP najbolji borac svih vremena i najveće da kažem kada sve uzmemo u obzir, jer kada gledamo tako nešto treba uzeti u obzir sve stvari, znate, ono, ja tako volim i druge sportove i pratim i onda dobro je uzeti obzir i taj karakter i neki utica i sve što ulazi kao u pun paket jednog čoveka i borca i sa sportke strane mislim da ima ono najbolje argumente ili barem top 3, ali nekako subjektivno po meni, ali nekako možda i objektivno po nekim principima kada idemo i protresemo sve detaljno, mislim da GSP onako zaslužuje tu titulu, ali ova dvojca nemaju poraz, nikada nisu izgubili, to je vrlo interesantno. I vrlo su enigmatični, kao što sam već pomenuo nekoliko puta. I ta enigma za protivnike, za ceo svet koji posmatra njih, je meni nešto fantastično. I to te tera onako da razmišljaš kao, kada bis ja borio sa tim čovjekom, kako bi ga pobedio, koje su njegove slabosti, šta bih iskoristio, ono što sam pričao na početku ovog videa. Ali čak mislim da su ovi, ne mislim siguran sam da gestanci i taj uzak krug ljudi koji je najbolje implementirao taj stil, još, još onako na nekom većem nivou John Jonesa koji je ono najtalentovaniji borac ikada i prosto ima taj dar od Boga da apsolutno razume sve distance sve nivoje borbe i nekako radi to posjećaju a ovi su toliki radnici izvanredni i prosto evolucijom njihovom i radom i to od kada treniraju, kada su počeli cijel taj sistem pod kojim rade je nešto što prevazilazi čak i to jer je vrlo strogo planirano i tu prosto ima najmanje prostora za grešku, odnosno najmanje prostora za protivnika da iskoristi, odnosno da ih natera na grešku. 
i stoga sam baš mislio da pogotovo u ovom trenutku, eto kad je Usman uzeo Bellator, pojas kad ima Hačev, šampion i drugi pan for pan borat na svetu, sad je fama velika oko Habiba, ono, svaki intervju njegov se prati kada je završio karijeru i svi su kao omg, ono, coach Habib, samo čekamo šta će on reći, svi to, ono, sluši onako sa iskolačenim očima bukvalno kada on priča i onda baš je dobar tajming za ovakvu neku temu. Eto, sada kada sam im odao počast, hteo bih onako ukratko eto da kažem kako bi izgledao borac koji bi mogao da prevaziđe ovaj stil, da ga pokori i da ga pobedi. Na početku same priče, kada smo videli Habiba i njegovu dominaciju, dosta ljudi je pričalo kao wow, volao bih da vidim stil koji može da ugrozi ovog tipa. To je Joe Rogan rekao ono protiv dosanju sa ta njegova čuvena rečenica, ali dosta nas je to ono imalo u glavi kao ko bi mogao, kao razmišljamo, Anthony Pettis je tad bio šampion i Habiba, ga je tako ono prozivao samouvereno, mislim nije ga ništa prozivao uvredljivo, ali kao želeo je borbu sa njim i bio je toliko samouveren posle ne znam ono, pet borbi u FC-u, da jednog Antonija Petisa, koji je tad važio za jednog najboljih boraca na svetu, bez obzira na težinske kategorije, i prosto kako čovjek dominirao jednog do Sanjosa, koji je odličan borac i tada bio, bilo je pitanje kao, wow, ovo nismo videli ovakav stil dugo vremena da ovako neko dominira. I tada je bilo kao, što je najduži period vremena se smatralo da tip koji će pobediti, pošto svi znamo MMA i znamo MMA matematiku, to ne ide nekako i onda stilovi čine borbe, ono, styles make fights, znate svi za čuvenu izreku, i onda su ljudi razmišljali kao, ok, on je toliko dobar u svom stilu, on izdominira čoveka koji je u brazovskoj džiu-džici crni pojas, koji ima dobar grappling, koji je neke druge ljude obaro i držao ih bez problema i kontroli su na zemlji, njega će zaustaviti tip koji ima dobar takedown defense, koji dobro brani rušenja, koji je eksplozivan, koji ima teške ruke, koji može i tu njegovu bradu koja je već tada se pokazalo da je čovjek čvrst da ide napred, da može da primi u drce, da je ono praktično stena jedna, koji može da ga nokutira, da ga ugasi, prosto da prekine taj njegov napredak i da mu ugasi svetlo, eto što se kaže. Zato što igrati se rvanja sa njim očigledno da nije pametno, pošto niko ni izgledalo kao da će imati rešenje za tako nešto, pogotovo zašto su se prikazivale neke nove tehnike, naročito posle tu kada je već se ustalio u AKA-u u Kaliforniji Habib sa Javierom Mendezom i sa celim tim kampom, gde je počeo onako da koristi čitav arsenal i diapazon tih grapplerskih tehnika i zateguje stojku, tako da može, barem i onaj prednji direkt onako oštar, malo rvački, ali oštar i onako brz izgradio, tako da ne zavisi samo od onih divljih udaraca i ono na silu guranja protivnika samo da bi otišao na rušenje. I stvarno je bilo kao ovi džiu-džiceri koji su do tada bili, ono smatralo se imaš dobru džiu-džicu i to ti je antidot za dobro grvača, jer američki grvači su neko vreme dominirali dosta onako jedan niz godina i ono, smatralo se kao, sećate se ono, prvi UFC kad je bio grappler je pobedio, znači Hoist Gracie, sad ono, svi su misli kao, ok, džiu-džica, grappling, to je najjače, ti dovede čoveka na podu, ne zna šta se tamo dešava, u suštini svaka borba počinje na nogama, pa smatramo kao, svaki čovek ima neki odgovor na udarac ili bilo da je to rvanje možda ili šta god, ali je lakše ljudima na nogama nekako da se bore, jer tu počinje borba. I onda je tako kroz godine usledio jedan period gde se tu nekako, kao bilo je to nokauteri neki ljudi koji jako udaraju, pa ono, uvek su i oni bili opasni, imali su neke svoje periode dominacije, ali uglavnom nekako to rvanje, ono iz nekog razloga, taj neki razlog, sad možda ljudi imaju različite mišljenja, verovatno je prosto... To ćete videti ono i ako ste se bavili nekad nekom grappling veštinom, stvari se dešavaju jako brzo na zemlji. Na nogama naravno isto se dešavaju brzo, ali prosto drugačije je malo kada na svaku tehniku postoji nekoliko odgovora, kada se u dominantne pozicije dolazi toliko brzo, dok više prostora postoji na nogama, naravno da možete da se krećete da koristite prostor oko vas, a ovde je telo uz telo i stvari se nekako brže odvijaju. 
i mislim da je to nešto što onako se pokazalo kroz čitavu istoriju modernog MMA-a, uopšte ono MMA-a, da, da je nekako dominantna e, disciplina, tradicionalno, sad to ne mora ništa da znači, zavisi od individue do individue, postoje ljudi kao iz Rela Desanja koji pronađu odgovor na sve to i prosto dominiraju sa svojim stilom, Cyril Gunn isto, ajde, u teškoj kategoriji nema nekih hrvača, nije on ni naleteo na najboljeg hrvača, recimo Kurtisa Blejca, ali postoje ti neki borci koji definitivno mogu svojim stilom i da, ono, kao kickboksiri da pobede sve, to uopšte ne, ne umanjuje mi kvalitet i to je neupitno, ali bili su ti američki hrvači, dominirali su neko vreme i onda su se pojavili tipovi kao Fabricio Verdum. Fabricio Verdum došao i ono, kad je pobedio Fedora, znači Fedor ono i sambo player i e, dobar rvač i dobar judista, znači sjajna bacanja, judo, judo bacanja, sa, saplitanja, znači ovaj, te neke tehnike, ono, judo japanska, ta džiuđica i to, ovaj, prosto dođe u redum, ono, plus da ne pričamo Fedorovom ground and poundu koji je legendaran, ono, jedan od najboljih svih vremena i u redum ga se mi tu je. Eto, vidite. Onda Kejna Velaskeza. Kejna Velaskeza imao jedan od najjačih top prešera, ono, top pritisaka u gornjoj poziciji ikada. Znači, onaj ground and pound je surov. Ono, samo Habib može po meni u celoj istoriji da se poradi s njim po surovosti i Fedor. Ovo to ground and pounda. Znači, on čovjek uopšte nije želeo sa vrdumom na zemlju i kada je ono panično krenuo na rušenje u trenutku kada se nije uopšte osjećao komforno kad ovaj, pardon, Verdum mu je lagano uzeo vrat i prosto ga ono, u roku od sekunde i po ovaj, tapkao. I onda se pojavljuje to nešto kao ta neka era koja već, ono, ne znam, 7-8 godina traje, od prilike da gledamo svi borci sve rade, MMA je nekako postala baza, moraš imati jiu-jitsu i boks i kickboks i dobro je, ne znam, moraš i, sa, sa, sad svi implementuju laktove i koriste to, Ovaj, i razne tehnike i da imaš dobar ulaz rvački, da imaš dobar footwork sve to ulazi u obzir i onda se pojavljuje ovaj Habib jedan ludak ono, iz Rusije sa nekih tamo planina koji ono dolazi i jednostavnim tehnikama greplinga i tog ajde što se malo i priča sovjetskog stila rvanja, ali to je ona inicijalna faza koja je interesantna, ali to nije ništa strano, to je ono u njihovoj tradiciji, to postoji već neko vreme, ali ono što u MMA-u nije vidjeno, to je znači, kada on obori protivnika dole i kada nastane show, gde ono, pitanju je ono, mali period... Malo mu vremena treba da potpuno ono isi sa život iz svog protivnika i da ono, već vam izgleda kao to je to. Ova borba se neće završiti dobro po njegovog protivnika. A to je ta top kontrola, taj stacking, ta kontrola ručnog zgloba, taj Dagestani handcuff, onda onaj leg wrap koji Habib radi, koji je impresivan svakako, ali tu ima više stvari, znači nije to sa kao, samo je to spektakl, to je prosto, mene lično je najimpresivnije kako se neutrališu noge jednog uh, igrača, džiu-džicu igrača recimo, odnosno ne mora bude džiu-džicu igrač, nego prosto čovjek koji je u donjoj poziciji na leđima i koji želi nešto da napravi i da pokuša da stavi svoje noge na kukove protivnika, da napravi prostora, da ustane. Uh, znači, tehnike koje su, nakon što su dominirali američki rvači, osim tih džiu-džicera koji su bili opasni po njih i s kojima nisu stali na zemlju, bilo je boraca koji, kickboksere koji mnogo dobro ustaju. Ne možda ga zadržiš prosto na zemlji i nisu imali odgovor. Ovi imaju takve tehnike da je onako metodično, ajde što su fizički snažni, to im isto pomaže mnogo. Prosto to je stil treninga podneblje, odakle su ono, klasični brđani sa planine, ovaj, tako da to ne mislim naravno kao nikakvu uvredu. Ovaj, I mi Balkanci smo ono, e, dosta i brđani, tako da to ovaj, otprilike smo e, sa sličnog podneblja. E, tako da snažni ljudi izuzetno koji imaju puno tehnika i koji imaju tu kulturu da razviju mnoštvo tehnika na tako visokom nivou, gde, kao što sam rekao, znači, e, neutrališu se e, pre svega te noge u to poziciji kada se radi ground and pound, gde prosto ti ne možeš ono, nikakav triangle, nikakav armbar, nikakav prostor sebi da napraviš, da se odališ od ovaj, e, njega i da, o, da ustaneš. Tako da, e, pronađeno je nekako da džiu 
nisu ipak to rešenje, zato što ultimativno je bilo kao da li može na zemlji kada je u toj, da kažem, nepovoljnijoj poziciji, odnosno na leđima, neki borac da odgovori zato što je ono world class jiu-jitsu player, recimo kao Charles Oliveira. Mi smo dosta godina kasnije saznali da ipak nije to taj stil. Charles je imao neke dobre momente i sve to, i dizao se islamu, što ono skoro niko se islamu ne diže, ali očigledno da postoji ta neka tema da ipak nije to rešenje ni ta džiuđica. Onda ono što je najviše vremena bilo, sad sam malo prekinuo sebe pa sam otišao u nekom smeru, ali znam da će vam se ovo svidjeti jer onako pokrivamo dosta stvari, su ti tipovi koji su stand-uperi primarno i koji su borci iz nove generacije, iz sadašnje generacije koja traje već nekoliko godina. Ne mislim sada 2022, jer sad već dolazi opet i malo ti neki primarno rvači grepleri i potpuno neki kompletni borci, nego u to vreme, ne znam, ono tamo 14, 15, 16 godina, gde imate te odlične boksere i kickboksere koji imaju fantastičan takedown defense i dobar footwork i znaju i da pritisnu, znaju i da idu unazad koji bi možda mogli da zaustave tu inicijalnu fazu rušenja, jer smatralo se, zato je dobro što sam pokrio prvo ove jiu-jitsu igrače i to, jer to je kao prvo bilo, ako ti dođeš u njegovu kao najbolju zonu, da li možeš da mu odgovoriš očigledno, da su oni toliko napredni trenutno i već godinama, ja mislim da će biti narednih par godina tako, da ne možeš tu da im odgovoriš, da ili moraš da budeš kao on i kao oni, znači sličnog područja, slični background, podloga, kako se to kaže, karakteristika, tehnike, principa, mentaliteta, što naravno, to ćemo pričati pred kraj videa kada budem izgradio tog borca, eto, kako treba da izgleda, da bi mogo da mu odgovoriš u tom segmentu. A oni sami u svojoj sali, u dvoranama, treniraju to i napadaju jedni druge tim tehnikama, tako da znaju zapravo i odbrane i napade, i odbrane i napade, tako da su nekoliko koraka ispred ljudi koji se uzdaju u svoj grappling. Onda se smatralo da nastavim, znači za te, sa sjajnom odbranom odrušenja, sa dobrim footworkom, sa tipovi koji imaju dobro rvanje, koji mogu u inicijalnoj fazi da se odbrane, kao Justin Gage, recimo kao Dustin Poirier, kao Conor McGregor, koji su vrlo eksplozivni, koji imaju taj prekid, znači koji imaju to, taj udarac ili kombinaciju neku fantastišu koja može da iznenadi Habiba ili tako neku protivnika ili Islama Mahačeva i da ga ugasi. To se pokazalo kao tanka jedna taktika, ja bih to nekako najbolje objasnio na taj način, zato što se pokazalo kao da se ti uzdaješ u pa neki procenat sreće zapravo, punches chance praktično što se posle ispostavilo kao onako u velikoj mere istina, kada smo videli te Habibove borbe, pa i Islamove posle. I onda to je bilo kao, ok, ići ćeš u nazad, imat ćeš dobar footwork, ali šta ti to garantuje? Oni imaju svoj plan i oni će ga prosto sprovesti u delo, jer su toliko ispred sa svojom taktikom, sa svojom tehnikom, kao što se rekao sa mentalitetom, i očigledno da je taj stil dominantan iz razloga i mentaliteta, i tehnike, i taktike, opet ponavljam, i prosto godina mu nazad nema leka od toga, ne na taj način, barem Habib je dokazao, to sam isto na početku rekao, da može primiti izuzetno teške udarce, tako da čak i ako se uzdaš u taj puncher's chance, ne mora da znači. I došli smo do tako jednog vremena da se pojavljaju ovi novi borci, gde ljudi sa Kavkaza, oko Kavkaza, malo ta centralna Azija, pojavljaju se borci koji imaju sličnu podlogu, nisu Dagestanci Čečeni, ima tu sad i Čečene, imamo Hamza Trčimajeva. Ja sam napravio tu neku listu pa ću posle reći, ne mora da znači naravno da iz tog područja samo ljudi mogu da pobede, ali dokazalo se da je to taj neki stil koji, mislim dokazalo se, nije se još dokazalo jer ova četvorica su neporaženi, ali pokazali su karakteristike koje očigledno kada malo analizirate, pratite, mogu da priprete, odnosno da taj neki borac pobedi ovaj stil, da ga prevaziđe u neku ruku. Ništa, to je otprilike taj deo, sada bi prešao, mislim da ću i s ovime i zaključiti, neću mnogo dužiti, otprilike kako taj borac treba da izgleda i ko su ti možda potencijalni borci koji moraju da ispune nekoliko kriterijuma. 
Luke Thomas je pričao, to mi je prijatelj Goran Ćatković koji je i fan ove emisije i član naše Facebook zajednice, mi je poslao taj video gde Luke priča i sa tim se ja slažem jer ja to pričam već duže vreme, gde je on rekao očigledno da neće uopšte biti pronađen protiv otra, protiv tog stila, naročito u narednih nekoliko godina, zato što su oni toliko dobri, kao što sam ja malo prepomenuo, imaju odgovore na odgovore, odnosno na potpitanja imaju odgovore. Tako da, ili će se pojaviti neko ko je na sličnom nivou, borci iz neke druge zemlje ili prosto drugi borac iz tih područja koji ima slično znanje kao oni i mentalitet, ili će prosto se desiti ono što je najlepše za sport i što smo videli i sa Fedorom i što smo videli i sa tako nekim velikim borcima koji su morali, znači cijela igra, svi i treneri i borci su morali da odskoče, znači da naprede taj neki odskok i da unaprede svoju igru, samim tim se unapređuje i ceo sport i to je najlepša stvar, znači to onda imamo bolje borbe, bolje borce, više tehnika i to konstantno evoluira, prosto takav je život, takav je svet sporta, pogotovo ovaj najluđi sport MMA gde tako brzo sve, jer i dalje mlad sport, tako sve napreduje nekako vrlo, vrlo brzo i pojavit će se ljudi koji će malo još i unaprediti taj stil koji oni već imaju. Sada nisam nešto naročito planirao kako bi ovaj deo odradio, ali prvo ću reći, borci koji sada trenutno postoji, koji bi mogli to pripretiti Habibu kada bi se on vraćao, znamo da se neće vratiti, ali ovaj eto ima Hačevu, pošto on je nekako najbliži njemu, I reći ću i zašto ja to mislim. Ja sam napravio ovde neku listu, pa počet ću prvo od Federveta, što je ono interesantno. Ali onako izvojio sam tu tri borca za koje mislim da mogu, jer su prirodno onako veliki i snažni. To su Aleks Volkanovski, Aleksandar Volkanovski, koji se sad i bore sa Islamom, Mofsare Vlojev i Ilija Topurija. Zbog karakteristika i prosto tehnike i njihove podloge, da ne dužim znate mnogo o ovim borcima, naravno, evo vidim da sam već na nekih 27 minuta, rekao sam da će biti kraće, ali dobro, nadam se da ćete uživati. Borci koji imaju takve karakteristike koje apsolutno i podsjećaju na ovakav stil, odnosno na te neke kvalitete koji mogu odgovoriti ovom enigmatičnom stilu koji danas, o kome danas pričamo i koje ćemo da protresemo. Tako da, odgovor ćemo dobiti u drugom mesecu naredne godine, da li Volkanovski to može, da li je taj tip. Posle ću pričati o karakteristikama, ajde, prvo ću izlisati ono, radi intrige te neke za koje borce mislim. Evlo je isto, znači, koji je tip koji može da pravi pritisak u IRV, topurija, ono, neviđeno, eksplozivni, strašan lik koji samo ide napred, koji ima teške ruke i koji može svojim grappingom da odgovori, to je pokazao, ima odlišu podlogu. Volkanovski, eto, prvo sam njega pomenuo, jedan najboljih borac i najkompletniji koji smo ikada videli, vjerovatno u ECU. I ima i fizičku snagu, ima i mentalitet, ima tim iza sebe koji sjajno taktički to priprema. Onda u lakoj kategoriji gde je onako i najpravednije nekako da razmatramo iz prostog razloga, što su se tu borili Islam i Habiba, bori se i Usman Nurmagomedov, tu su Damir Ismagulov, jedan poseban tip, Arman Sarukjan, i manje više to je to, za sada bih njih dvojicu samo izdvojio, iz te, da kažem, ajde i nove generacije, i koja je trenutno u lakoj kategoriji, Prosto zbog stila, zbog područja, dakle su i sličnih krajeva kao i Dagestanci i Čečeni i imaju tu podlogu, Ismagulov ima podlogu u sambu, Carukan je odličan rvač grško-rimskim stilom, a i freestyle rvač ima onako finu podlogu, pokazuje protiv Islama, već se borio kada je bio mlad momak, imao je samo 22 godine, koliko se sećam, on u Moskvi 2019. i sjajno mu odgovorio, to su sjajne razmene bile, znači uopšte ne izgledalo kao da će ga Islam izdominirati, ali ga je nađačo prosto iskusnije, bolje je bio sve u svemu. I zanimljivo, dva borca koje sam pomenuo, Isma Gulovica, Rukan se bore sad, znači to će takva poslastica da bude, posljednje event godine, 
17. 12. znači narednog meseca 17. ovaj to je poslednji UFC event u ovoj godini i to će biti borba ono ljudi moji znači to se gleda uh, onda rekao bih da kada ajde sklonimo njih dvojicu rekao bih jednog lika koji je sada veltervita nekada je bio lightweight i koji mi je pa možda i najnezgodniji matchup nekako po skill setu ne možda broj 1 posle ću reći broj 1 koji bi sigurno bio i favorit protiv ovih boraca ali borac koji ima prelep stil za Habiba i Islama je Gilbert Burns znači Gilbert Burns čovjek koji je prikazao protiv Čimajeva koji je veći tip onako prirodno od Habiba i od Islama kako, kako se bori sa tim stilom znači jeste da su nivo i grapplinga tog nekako ground gamea pre svega bih rekao, odnosno celog tog combat grapplinga kod Islama i Habiba bolji, ali opet ovo je nekako fizički snažniji, malo i veći od njih i onda nekako se to potire, mada ja i dalje mislim možda da su Habib i Islama eto ispred, barem za sada, čim Ajeva prostor su prikazali ovaj, raznovrsnije i tehnike i više oružja prosto imaju i to kako su pritiskali svoje protivnike na zemlji, međutim Burns je bio toliko agresivan, toliko je imao dobar gard, toliko je ono na vreme nije dozvolio Čimajevu da napravi neki pritisak na njemu, čak mu je uvatio ruku, ovome se to uopšte nije svidjelo. Borac koji je dosta onako nabijen kao tank, koji je slične veličine kao Habib Islam, koji ide napred, koji udara i nogama i rukama, ima sjajan power, odličan boks pričali su za njega kao a možda da nema neku bradu kao ta izdržljivost ali to nije apsolutno tačno i to se pokazalo kroz godina da čovjek može da primi dosta udaraca i da je pre svega to mentalitet u glavi i da je to taj kardio i kondicija zapravo mentalna stvar više Burns to apsolutno ima i to ću posle kada budem pričao kada budem nekako Podelio šta sve Boras treba da ima, tu će Burns baš lepo upasti u te kategorije koje su to karakteristike. Usman, naravno, u Velteru, pričamo o Velteru zato što postoji mnogo ljudi koji kažu kao jao Habib je prevelik, pardon, znači Habib je prevelik za laku kategoriju. Islama Hačev je rekao da želi da bude two-weight division champ, tako da je to, znači odmah automatski imamo tu dozvolu da kažem da pričamo o Veltrevi diviziji. Usman koji je šampion, naravno koji ima fizičke predispozicije, jedan od najbriljantnijih mentaliteta za ovu igru ikada, sjajan rvač. Međutim, kada vidite da je njega Leon Edwards oborio, to je bio trip i to je bilo ono saplitanje gde on upada u sjajnu poziciju i posle vrlo lako uzima leđa Usmanu, ali to je zašto je odmah direktno upao u full mount poziciju i onda je to malo ajde mu je i olakšalo posao, ali sve to naravno on sam zaslužen svojim skillom, to je malo bilo na prepad i na iznenađenje, to usma nikako nije očekivo, ali kada gledamo te tehnike i kada gledamo činjenicu da i Islam, pogotovo Islam koji je onako i dugačak, malo je nekako duži od Habiba i možda atletičniji nekako, nije tolika razlika uopšte u snazi i u veličini čak i sa Usmanom koji je toliko jak, koji je pressure fighter, koji je onako dobro pritiska, a moraš da imaš to da bi se borio sa ovakvim stilom tako da ima svakako karakteristike ali hoću reći nije on meni toliki kao nešto favoriti to čak ne bi rekao ni da je 50-50 ja bi dao u eventualnoj borbi pa ide između njega i Habiba bi bilo 50-50 a možda i protiv Mahača bi mu i dao kao prednost ali nekako kada gledamo i priču i pozadinu i kada znamo da je Mahačev ono reg dolova Leona Edvarca, mladog Leona Edvarca, naravno, da se razumemo. I kada vidimo koliko zapravo alatke oni imaju na zemlji, to je dosta raznovrstnije od Kamara Usmana, koji je tipičan ono američki rovač. Ne baš tipičan američki rovač, nije ono folk style, ali čovek koji je radio freestyle wrestling i stvarno to radi dobro, ali to su neke jednostavnije kontrole, jednostavniji ulazi, dok ovi imaju prosto nekako, ja bih rekao, 10-11 oružja još više od njega. Tako da čak ni Usman nije ono konačan protiv otrov, koliko neki smatraju kao nema šanse, on bih pregazio. Nije to baš tako. Ono što sam propustio u lakoj kategoriji, evo sad gledam ovo što sam pisao, je Tony Ferguson. 
Tony Ferguson u prajmu u onom trenutku, ovaj, to je malo i do tajminga, ali moramo pomenuti svakako u trenutku neka pa 2016-17 godina, najviše rekao bih te dve, kada je Habibi loše skidao kilažu, kada je imao problema sa tim, kada je Tony Ferguson bio u onom njegovom nizu, pun samopouzdanja i kada je izjavio jednu zanimljivu stvar o kojoj ću pred kraj pričati, a to je iznenadit ću ga jer ja ću njega da pritisnem i pokušat ću da ga oborim. Koliko je to pametno varati ga, ne znam. A, ovaj, to je dosta ljudi onako bilo kao da li ti je to pametna taktika, ali svakako taj pritisak je nešto što se pokazalo kao jedna od rupa kod ovih dagestanskih boraca. Da nastavimo sa Veltrvejtom. Hamza Čimajev naravno, prosto Habib 2.0, kako ga je smrdljivi Abdelaziz nazvao. Ovaj, tako da nema tu šta mnogo da se priča, prosto nekako veća verzija Habiba, ali opet Habib je tehnički ispred Čimajeva, rekao bih, pogotovo ajde ono duže u igri, imamo veći taj sample i veći uzrok, e, ali svakako Čimajev je neko ko bi, ko bi bio i favorit u tom meču, prosto prirodno je veći i razume taj stil, ovaj, ista podloga praktično kao i ovi momci iz Dagestana i na, ka, na samom kraju borac koji bi bio po meni sigurno favorit, jasan, koji ima najbolji stil da pobedi, a to je Šavka Trahmonov, borac čiji sam veliki fan, to svi znaju koji me prate i koji ono su slušali i onu emisiju koju ovaj, treba pogledati ako vas zanima šakati, ako ga zanima, ako ga volite i ako vas prosto zanima ovaj, takav neki borac koji je ono apsolutno ovaj, drugačiji po pristupu mentalitetu i ono, kao što sam rekao, borac koji je ono svuda kompletan i sve nekako radi na, na elitnom nivou, što se jako, jako redko vidi. Znači tip koji ima podlogu kombat sambu, koji ono isto rve od malih nogu, koji ovaj, je ulazio u tuče ono, kao klinac, koji se borio sa starijom decom uvek zato što je bio toliko dobar za svoje uzraste i ono videlo se znači da čovjek je prikazao da ima dobar high kick, dobar spinning back kick u telo, u glavu, dobar wheel kick, koleno, sjajan timing, giljotinu, čovkove, sve vrste čovkova znači ume da smrvi protivnika na zemlji, ima tu kontrolu, ume te noge da upakuje, da neutrališe svog protivnika potpuno znači sve, sve isto kao i ovi borci o kojima pričam danas ove, o njihovom stilu plus je veći prirodno duži i prosto u strikingu ono dosta bolje ovaj tako da eto, ako bi neki fantasy matchup mogo da postoji, da se Habib popne u welterweight, mislim da ono bi ga šavkat sačeko finu, a eto Islam, možda se to i poklopi, ovaj, možda šavkat u tom trenutku stigne do pojasa, pa Islam bude tu ovaj, i sudre se. To bi bilo monstruozno, zanimljivo za mene videti i mislim da je to borac koji trenutno ima najveći potencijal u toj, toj Veltore divizi čak veći od Čimajeva, ali ajde da, mislim, ajde, Čimajev se neće dugo ni, ni zadržati, o tome smo pričali već, mislim da je to jasno svima, ali ove od svih boraca, eto koji sam rekao za stil, on mi je najbliži definitivno i kao model tog borca. E, znači, rekli smo, mora prosto da ima donekle znanje iz tih pozicija e, koji, u kojima su dobri i ovi e, borci, znači, pre svega je to ova četiri borsa o kojima pričam. <clears throat> Naravno, zato što ti je odma imaš više samopouzdanja, zato što si spremni na ceo taj stil, ako, ako ga razumeš donekle. Sad je to pitanje što oni treniraju, ne znam, od četvrte, pete godine i jako je teško onda nadoknaditi. Prosto, to, to, je, to je vremenski period, to je nešto što ono, ili imaš možda talent neki poseban, kao što Jones ima da može za kratak rok da nadoknadi nešto. Takvi borci su jako redki. Ali za sam kraj, ovaj, rekao sam bit će ranije kraj, ali jako se zabavljam e, sa ovim, e, rekao bih eto kako izgleda abstraktno i kada eto zatvorim oči i zamislimo tog borca e, kako treba da izgleda, koje karakteristike treba da ima da bi pobedio ovaj trenutno neprikosnoveni stil i reći ću i zašto naravno. Uh, prvo što sam izdvojio jeste taktički pristup taktički pristup je ono što je par boraca reklo, što je par boraca pokušalo neki su za trenutke bili uspešni a to je pritisak 
da staviš uh, dagestansku borca iz, da kažem, Tim Habib borca, pošto ajde, neću ove, da, da uzimam sve dagestance, jer i, i, ipak su ova četvorica najuspešniji. Ove, da ga staviš na zadnju nogu, na pete, da ide unazad, jer svi znamo, ima tu argumenta, lakše ćeš ti da oboriš čoveka ako te on juri, pa ga ti iznenadiš na timing, prevrneš ga, ali to baš i nije tako tačno, zato što e, svi znaju i kod sparinga i kod svega, pogotovo u MMA-u, e, moraš da brineš o dosta stvari i kada ideš unazad, mnogo se više umaraš. E, oni se prosto ne umaraju, drvaju 3 sata, oni se ne bi umorili jer je to njihova igra, ali ako ga staviš na zadnju nogu, ako ga metodično pritiskaš, to je sad druga kategorija koju ću reći. To je princip te taktike. Tako neko kažemo, ono su tip taktike u smislu kakav pritisak treba biti. A to je metodičan pritisak. Eto, nadam se da ste ostali do ovog dela. Ovo mi je jako bitno. Ovaj, zato što stavit ću i timestampove obavezno da bi ljudima nekako bilo preglednije. E, zašto ovo je najbitniji deo i za diskusiju da mi kažete šta mislite o ovome, a ja nekako smatram da je legit, da je legitimno. Da ga pritiskaš metodično, zato što ukoliko uh, pogledate borbu Islama sa Oliveirom, vidjet ćete da je to bio neki ono, uh, pritisak bez uh, nekog prevelikog razmišljanja, koji je bio onako dosta divlji, uh, dosta na uh, ludilo to Charlesovo, dosta divljih udaraca koji su bili traljavi, što ga i koštalo jer je primao neke udarce bespotrebno i onda mu je samim tim i palo samo put danji za grappling i za čitavu borbu jer je osetio da je Islam ovaj, može da udari i prosto napravio tu grešku da ga je odmah pogodio Islam ranu i naterao ga da razmišlja čak i u njegovim rukama. Tako da metodičan pritisak. Mora da bude borac koji ima dobar footwork, ali dobar uh, footwork na prednjoj nozi. Metodičan pritisak, kao što sam rekao, dobro sečenje prostora, kaveza i ovaj, da tako pritisneš borca da ovaj, mu ne dozvoliš, da imaš dobar timing taj prosto. Da ne srljaš kao što je recimo Pereira u prvoj rundi i srljao protiv Adesanje i pokušao nekim krupnim koracima. Naravno, tu je reč i brzine i tajminga i svega, Adesanje je brže i je bolji tajming, ovaj, ali Pereira je malo napravio grešku kako ga je pratio, znači polako da ga pratiš i znači, to je isto princip da ove druge karakteristike o kojoj pričam, da kažnjevaš prosto svaki njegov pokušaj da se oslobodi tog pritiska. Jer oni su pokazali da se ne nose baš dobro nekad sa tim pritiskom. Naročito ako se meč odvija, ako je pritisak na nogama, odnosno ako je stand up u pitanju, to ćete primetiti da ne bude sad ja da kenjam nešto ovaj, bez dokaza. Evo, najbliža borba koja je bila... Je, ajde, to jest na, najskorije je bilo uh, Usman Urmagomedov protiv uh, Pitbula za titulu koju je uzeo. Ne kažem da se osjećao nešto, pošto Usman i Umar su posebni tipovi, kažu da je, da je Usman najtalentovaniji od svih, da je talentovaniji od Habiba i od svih i onda on je čak i na toj zadnjoj nozi onako pokazuje tu neku brzinu i da može se slobodi pritiska, ali videlo se i kod njega da prosto njihov stil je napad, njihov stil je da te smrve, Oni su puni samopouzdanja, jedni od najsamouverenijih boraca koje ćete videti. E, tako rvaju, tako imaju taj svoj stil u koji veruju i lome svoje protivnike, ali kada je bio na petama u nekim trenucima nije se osjećao baš najprijatniji i nije mogao prosto svoju igru da započne. I to je logično nekako. Neko te pritiska, više se umaraš, razmišljaš o onome, o njegovom napadu. I e, to je samo ta promjena mentaliteta. Znači ti učiniš prosto da čovek sad mora da razmišlja, ok, ja sam moram da se branim, znači Nije ovo tako jednostavno, ne mogu sada da ono, napadam odavde i da naletim naprekat na koleno. Tu dolazi to kažnjavanje o, ko- o kojem sam pričao. A što se tiče znači, kolenim aprekatima, dobrim futvorkom, izlačenjem, nedozvoljavanjem prosto da uđu u svoju zonu komfora. Kod tog pritiska e, postoje situacija isto koje ću reći, znači isto pitbull protiv Usmana. To je bila druga runda ako se ne varam. Na samom početku prvom minutu Usman pokušava chain od četiri rušenja, sve ono neka različita rušenja su bila koliko se sećam i bukvalno je pokušao sve što može da je Pitbull bio tako brz, ono, pa triki se izvlačio i ono daje sve od sebe i stvarno se izvuku odatle. Prešao je na drugu stranu kaveza, I to je naprijed jednu grešku, treba je da se vrati na taj pritisak i da iskoristi taj moment za sebe, gde Usman onako nije bio... Ovaj, toliko više 
ovaj, napaljen i spreman da ide odmah napred, gde Usman onako uzima jedan udah, ono, u fazonu, ah, kroz guzicu, što ja volim da kažem, znači, ono, baš je osetio. To je, naravno, kod ljudi koji imaju dobru kondiciju, koji imaju strašan taj mentalitet, oni se ne umaraju u svojoj glavi, prosto. Oni uvek rade i oni, neće ti njih videti umorne, ali to su ti momenti pametni borci kao Colby Covington, kao Habib, kao Usman Nurmagomedov, imaju taj kardio i znaju kad treba da urade i da je onako znači da urade dva duboka udaha i da se prosto vrate da se resetuju, u tim trenucima ti moraš biti, zato mora biti poseban borac, znači taj borac koji će dobiti ovaj stil naravno kao što se rekao, igra će se unaprediti i naravno da će biti likova koji će provaliti taj stil, unaprediti ga i dobijati takve borce, ali ja pričam sad u sadašnjem trenutku, ako se pojavi uskoro u narednih nekoliko godina taj neki borac tako treba da izgleda, znači da u tim trenucima je odmah na prednjoj nozi, znači ne trči nazad kao Patrike što je uradio, nego odmah kad ovaj udiše, on je tu, udara ga u telo, baca mu finte u glavu, cima ga u nogi, nešto mu radi, gde prosto ne da mu da se resetuje. To je Usman radio Covingtonu, znači mene u prvoj borbi Usman oduševio Covington i Usman, znači ona legendarna borba, sad već mogu kažem legendarna, ono je sjajno bilo, gde on je išao shot for shot sa jednim Covingtonom koji baca šesto udaraca u pet rundi, što je nevjerovatno, mislim, kakav tempo čovek ima. On je išao shot for shot sa njim, imao je tu prednost u poweru, naravno, kao što Colby ima bolja pluća, tako ima bolji power. I prosto nije mu dao da se resetuje. Radio mu je telo vrlo pametno, koliko god ti imaš dobar tempo i kardio kondiciju, prosto ako lik može da ti odgovori sa tim isto, možda nema dobar tempo kao ti, ali koristi svoje prednosti, usmenje to pokazuje. Taj pristup neki gde mu ne daš da se resetuje, prosto ne dozvoljaš mu da nastavi. To je ono što se kaže razbijanje ritma. O tome Ivan Đorđević Icko je pričao isto kao takve borce, je on dosta izučavao iz Dagestana i Čečenije te stilove i kako njih pobediti, rekao je kao pa razbijanjem ritma. Taj ritam nije samo ono borilački, nego je već i kondicijono, tako kao što sam ovo ja rekao, da prosto im razbiješ taj ritam i da nemaju kontinuitet. Da prosto ne mogu da, ono, kao tank neki koji ide prosto i on će te pregaziti. Ne, nego ti prekidaš to, postavljaš mu prepreke da se on spotakne, da se taj tank prevrene i tako ga neutrališeš. To je druga kategorija, treća kategorija je najbitnija, tu nema šta da se priča, to je mentalitet, znači sve u glavi u ovom sportu 95% situacija, ajde, dobro, ne preterujem, ali 80% od 100% je taj mentalitet. Znači, u to ulazi neke stvari o kojima može se priča dugo, dugo, zaista, i ne znam sad koliko je to, koliko bih ja želeo sad ovom prilikom pričam o tome, ali to je nekako tvoj san, šta imaš u sebi, razlog zbog kojeg se boriš, u ovom slučaju boriš, pošto pričamo o NMA-u, kakva ti je podloga, kakav ti je mentalitet, koliko želiš pobedu, kakav si takmičar, kako ti je srce zaista. I to, taj razlog, to mi je nekako ono najbitnija stvar, kao nešto zbog čega ne može da izgubiš, nešto što osjećaš u srcu i što te gura napred. I to će naravno biti neki poseban borac, kao recimo možda Damir Ismagulov. Možda Damir Ismagulov nije taj koji će dobiti, ja mislim da nije, ja mislim da će Islam i njega pobediti. Ne vidim prosto... Za sada mi je islam, verovatno risen si bajes zbog posljednjeg performansa, ali moram biti iskren. Či ne, mislim, prosto, eto kad pričamo i Smagulovu, brzo ću samo reći o njemu, ima taj prebrzi prednji direkt, ima sjajan sprol, ima dobro rvanje, znači, to su te neke karakteristike eksplozivnosti i mogućnosti da borbu prizove u centar oktagona, gde može, znači, kao što sam rekao, pritisak ali i u centru, kao što se prikazalo, Alea Quinta protiv Habiba, eto, sad si samo nadovezujem ti neki primjeri, gde kada je u centru bila borba, dosta je Habibu bilo teže, nije mogo ni da ga obori, tek tako, ovaj da ne kažem uopšte, i tu je Alea Quinta imao te neke prednosti, za ovaj pritisak, isto što sam pričao, znači pre mentaliteta, aj samo da se vratim na to isto, Conor je sjajno pritisao Habiba prvu rundu i ono kada ga je kao krenuo da ga isfintira i baci odmah levu, Ono je bilo jako blizu i stvarno taj pritisak da je možda i bolje nekako na bolji način branio ono rušenje i malo se odvojio i da je uspao opet da ga pritisne. Poslijek u trećoj rundi pritiso Habib je morao da se resetuje, eto opet pričamo o tom resetovanju, u trećoj rundi je bilo sve vreme na nogama, 
da ljudi sad ne pričaju kao jeste, on je to radio, hteo je da ga nokutira, da ga ponizi, možda, ali to nije baš skroz tačno, zato što on je protiv Aja Quinte isto uzao treću rundu malo da se odmori, to je taj reset o kome pričam i gde možeš da ga pritisneš i dobrim pritiskom da ga staviš u probleme. Znači, mentalitet svakako, prosto kakvu glavu imaš, kakvu srce imaš i petlju. I na samom kraju, ono što sam pričao sve vreme, a to je timing, odnosno ja bih to stavio u kategoriju tehnike, prosto da, to je drilovanje, prosto, znači ti udarci koji mogu, ono, koji, znači kroz jedan trening kamp ti driluješ te udarce i stvari koje može da iskoristiš protiv takvog tipa borca i da prosto imaš savršen timing koji se kroz drilovanje, kroz paringe, kroz situacije dovodi do savršenstva i na taj način plasiraš tehniku koja će ugroziti jednog sjajenog borca kao što su ova četvorica to bi bilo to ja mislim da sam pokrio sve nekako mogu bi da pričam do sutra ovome stvarno verovatno ima tu još nekih stvari koje bih volao da kažem ali u suštini da rezimiramo eto taj taktički pristup preko sam pritisak je najbitniji ili barem ostaviti borbu u centru oktagona gde je nekako shot for shot i gde je Borba tako onako metodična i u nekom mirnijem tempu gde nateraš borca da razmišlja o svojim potezima i da se na taj način malo i mentalno umara. Princip te taktike, to sam rekao, znači to je ova metodičnost i pametan pritisak, dobar footwork, dobar ritam i opreznost, zato što nisu ni oni budale, ne idu oni samo glavom bez obzira da idu u rušenju i su jako pametni borci, jedni od najpametnijih zapravo kada pričamo o oktagonu. Mentalitet i na kraju tajming, odnosno tehnika, prosto udarci koji moraju pravi čas da sednu kako bi ih ugrozio. To bi bilo to ljudi, ja se nadam da će vam se ovo svideti, kao što sam rekao, da, hoću kažem, vidio sam vaše komentare na videu za Šavkata, hvala vam puno, sve sam pročitao, ne brinite ništa, znači sve ja to čitam. Hvala vam od srca na podršci, vidio sam predloge na nekoj hteo Čimajeva, nekoj hteo Arnolda Alena, to ćemo u budućnosti isto raditi taj one on one, što sam ja rekao, ono kao neki serijal gde jedinstvene borce njihove priče pokrivamo, ali ovo je nešto, neki nezavisni video koji meni je došao na pamet, jer kao ono, imao sam ono što se kaže shower thoughts, ono, tuširam se i razmišljam kao kako bi pobedio Habiba, znaš, i onda tako mnogi od nas imaju te misli, ono kao eto, kako bi neki izazov prevazišao i mislim da je to jedna od najzanimljivih stvari koje možemo da diskutujemo. Kapa dole stvarno ovim tim hubby borcima, ono, takva enigma i prosto promenili su sport, to je ono što sam rekao, najlepšu stvar za sport su uradili, a to je da sport evoluira i sad će svi borci biti bolji. Isto kod mene na treningu, prosto ja vidim kako trener to radi i koje tehnike radimo, mi bukvalno kopiramo njih u velikoj meri i radimo te njihove kontrole, jer to prosto radi. I ako si pametan, ti ćeš se prilagoditi, usvojit ćeš one najbolje tehnike od najboljih i to je to. Znači, najenigmatičniji stil za pobediti, za provaliti, ako si protivnik u istoriji ovog sporta, rekao bih, eto, nismo ovakvu situaciju neku videli, to je toliko zabavno, eto, i za trenere koji kao naučnici to izučavaju, pa i za nas analitičare, borce i sve koje ovo zanima. Nadam se da ste uživali, eto, još jednom, Biće još dosta zanimljivih videa, ono, imamo ideja, bit će ideja, eto, ako želite, možete da nam donirate na Paypalu, šerovat ćemo link, isto ako neko želi, ono, da nam pomogne malo da nas motiviše, ko ima, ko nema, lagano, nikakav problem i ovo radimo iz ljubavi, ništa, ja sam baš uživao, eto, ljudi, pozdrav i vidimo se uskoro, ćao, to je to.